Hello and welcome to the channel Mr. Linguist. Today we will be dealing with two categories of bound morphemes, so called derivational morphemes and inflectional morphemes. In this video lecture, we will derivational and inflectional morphemes ko explain karenge along with the examples. So stay connected till the end and subscribe the channel if you are new. Hit the bell icon so that you could get the latest updates. As we know that the set of affixes that make up the category of bound morphemes can also be divided into two types, derivational morphemes and inflectional morphemes. English language mein jitne bhi affixes hain, unko hum bound morphemes consider karte hain. Aur in bound morphemes ko categorize kiya gaya hai derivational morphemes mein and inflectional morphemes mein. Ab derivational morphemes and inflectional morphemes kya hain, am inko examples ke zaad explain karenge. Let's start with derivational morphemes. A derivational morpheme is an affix, a group of letters added before the beginning prefix or after the end suffix of a root or base word to create a new word or a new form of an existing word. Ab derivational morphemes aise affixes hote hain jinke add karne se new words create hote hain. Ye affixes uh, Prefix or suffix hote hain. Prefix means wo morphemes jo word ke pehle aate hain aur suffixes means wo morphemes jo word ki end par laga jate hain. Aur jab humko hum inko end pe ya word ki shuruat mein lagate hain to hamare paas agar new word banta hai to us waqt us bound morpheme ka function uh, derivational morpheme ki tarah karta hai ya wo bound morpheme derivational morpheme kehlata hai so when you attach a bound morpheme aur aapke paas new word ban jaye to aap us bound morpheme ko derivational morpheme consider kar sakte hain we use these bound morphemes or we use these bound forms to make new words or to make words of a different grammatical category from the stem as i previously mentioned ke ऐसे morphemes या ऐसी forms को एक word के साथ attach करने का यही मकसद होता है कि या तो हम उस existing word से एक new word बनाएं या तो जो existing word है उसकी grammatical category change करें from the stem अब stem at first एक free morpheme कहलाता है और जब उसके साथ हम एक bound morpheme attach करते हैं तो अगर वो bound morpheme attach करने के बाद एक new word बन रहा है तो वो derivational morpheme होता है अगर grammatical function change कर रहा है या grammatical category change को हो रही है तो फिर वो inflectional morpheme या inflection कहलाएगा अब examples देखते हैं uh, derivational morphemes के for example the addition of the derivational morpheme meant changes the verb in coverage to the noun in coveragement. अब ये जो derivational form है meant की m e n t ये जब verb in coverage की end पे लगाई जाती है तो ये in coveragement बन जाता है जिसकी लिए हमारे पास new word बन जाता है in coveragement जो के noun है parts of speech में यानि के इधर new word बन गया from verb to noun ऐसे ही बहुत सारे ऐसे suffixes हैं जिनके add करने से words verb से noun हो जाते हैं noun से verb हो, होते हैं जैसे noun है class तो वो classify बन जाता है when we add ify at the end of the word class the noun class can become classified by the addition of the derivational morpheme ify derivational morphemes can be suffixes like meant and ify and also prefixes such as re pre x co mes un as i previously told ke derivational morphemes jo hote hain wo suffixes bhi hote hain aur prefixes bhi hote hain jo mostly suffixes use hote hain as a derivational morpheme wo hain ify aur ment ment aur jo prefixes hain wo hain pre x co mes un ab jo pre hai is pe agar koi word banaye to wo ho sakta hai preview व्यू से पहले ऐड करते हैं हम प्री को तो बनता है प्रीव्यू और एक्स से इसका एक्सक्लूड है को मिस और अन इन सब प्रीफिक्सेस के बहुत सारे वर्ड्स बने हुए हैं सो दीस वर द एग्जांपल्स ऑफ डेरिवेशनल मॉर्फीम्स नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम 
The morphemes used to, to indicate the grammatical function of a word is called an inflectional morpheme. Inflectional morphemes are used to show if a word is plural or singular, past tense or not, and if it is a comparative or possessive form. अब ये जो inflectional morpheme हैं ये ऐसे morpheme हैं जो कि word की grammatical function को indicate करते हैं इन्फ्लेक्शनल माफीम से ही हमें पता चलता है कि जो वर्ड है वो सिंगुलर है या प्लूरल है आया कि प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है या फिर वो कोई कंपेरेटिव डिग्री है या फिर सुपरलेटिव डिग्री है पदेटिव फॉर्म में है या किसी और फॉर्म में है तो ये सब इन्फ्लेक्शनल माफीम के थ्रू हमें पता चलता है और इन्फ्लेक्शनल माफीम का जो मेन मोटिव या मेन एम ये होता है कि वो ग्रामेटिकल फंक्शन इंडिकेट करते हैं वर्ड्स की अब जो इंग्लिश लैंग्वेज है इंग्लिश हैज ओनली एट इन्फ्लेक्शनल मॉफीम्स ऑल आर अफिक्सिस इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल आठ इन्फ्लेक्शनल मॉफीम्स हैं और ये आठ के आठ सफिक्सिस हैं यानी कि वो बाउंड मॉफीम्स जो कि वर्ड की एंड पे यूज होते हैं उनमें से पहला है एस विच इन विच इज़ एन इंडिकेटर ऑफ अ पिलूरल फॉर्म ऑफ नाउन्स अब जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उनमें जो एस यूज़ हो, हुआ होता है वो इंडिकेट करता है कि जो नाउन है वो प्लूरलाइज किया गया है और एस एक पदेद फॉर्म के लिए भी यूज़ होता है नाउन्स की पदेद फॉर्म के लिए भी एस को हम यूज़ करते हैं और अगर प्रेजेंट टेंस है और सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम वर्ब्स के साथ भी एस यूज़ करते हैं लाइक ही रीड्स शी रीड्स उसके बाद इन्फ्लेक्शनल माफी में ई ED is an indicator of the past tense of verbs. जो past tense होते हैं उसमें कई सारे verbs होते हैं जो कि ED लेते हैं खुद के साथ end में और ing है which indicates the present participle. ing भी एक inflectional morpheme है जो कि present participle को show करता है या ये show करता है कि काम हो रहा है मतलब कि काम progress में है और ई एन विच मार्क्स पास्ट पार्टिसिपल ई एन बी मतलब के पास्ट पार्टिसिपल को मार्क uh, करता है क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ई डी पे ख़त्म होते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ई एन पे वर्ब्स होते हैं जो ई एन पे ख़त्म होते हैं ई आर इज़ अटैच टू एडजेक्टिव टू शो अ कम्परेटिव फॉर्म अब जो एडजेक्टिव होते हैं एडजेक्टिव को कम्परेटिव बनाने के लिए उनके एंड में ई आर यूज़ किया जाता है और ऐसे ही लाइक वर्ड्स लाइक यू नो क्लेवर जो कि एक एडजेक्टिव है उसको कंपेरेटिव बनाने के लिए क्लेवर यूज़ किया जाता है या क्लेवर बनाया जाता है बाय एडिंग ई आर एट द एंड ऑफ द वर्ड क्लेवर ई एस टी जो कि सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव के लिए यूज़ होता है ऐसे ही क्लेवर से क्लेवरेस्ट हम बना देते हैं तो वर्ड्स की ग्रामेटिकल फंक्शन चेंज हो रही है इन्फ्लेक्शनल माफीम के एड होने से तो इस प्रोसेस को या इस मार्फीम को इन्फ्लेक्शनल माफीम कहते हैं और ये ही हैं आठ वो इन्फ्लेक्शनल माफीम जो कि इंग्लिश में कामनली स्टडी किए जाते हैं अगर इन्फ्लेक्शनल माफीम का एग्जांपल लिया जाए तो इट कैन बी द वर्ब टू मार्क हैज मेनी फॉर्म्स मार्क बेसिक फॉर्म मार्किंग प्रेजेंट कंटिन्यूस मार्क्ड पास्ट सिंपल टेंस इट इज ही वी एड द इन्फ्लेक्शनल माफीम्स द एंडिंग्स like ed and ing to the basic forms of the verb to indicate its tense inflectional morphemes ko exemplify karne ke liye humne ek verb liya to mark jiski jo basic form hai ya jo jiski stem hai wo hai m a r k mark uske sath agar inflectional morpheme uh, ing add kare to wo ban jayega marking अगर उसके साथ इन्फ्लेक्शनल मार्फीम ई डी एड किया जाए तो वह पास्ट सिंपल बन जाएगा अगेन ग्रामेटिकल फंक्शन चेंज हो जाएगा उसका उसके साथ अगर एस एड किया जाए तो वो बन जाएगा मार्क्स uh, मतलब कि पिलूरल बन जाएगा पिलूरल नाउन बन जाएगा तो इस हिसाब से एक इन्फ्लेक्शनल मार्फीम एड करने से उस वर्ब की ग्रामेटिकल कैटेगरी या ग्रामेटिकल फंक्शन चेंज हो रहा है तो इस फंक्शन के चेंज होने को हम इन्फ्लेक्शन प्रोसेस भी कहते हैं सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट द प्ले लिस्ट फॉर मोर वीडियोज क्लिक द सब्सक्रिप्शन बटन हिट द बेल आइकन सो दैट यू कुड गेट द लेटेस्ट अपडेट्स थैंक यू एंड जजकल्ला